ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽ പ്ലസ് വൺ സുവോളജി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടത് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് വാസ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓർ ടാക്സ് ആ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് കോൾ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അതായത് ഓരോ ജീവിയെയും നമ്മൾ കാറ്റഗറീസ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു സോ ഓരോ ടാക്സയിലാക്കി അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ഓരോ ടാക്സയിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ആണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടാക്സ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പീഷീസ് ഗ്രൂ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫൈലം കിങ്ഡം ഇതെല്ലാം ഓരോ ടാക്സാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസംസിനെല്ലാം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ ഓരോ ടാക്സയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറീസിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് അസെൻഡിങ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതായത് ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്ന് വെളുതിലേക്ക് ആനിമൽസിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് കിങ്ഡം സോ സ്പീഷീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണാൻ ഓർഗാനിസംസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്പീഷീസിലായിരിക്കും അടുത്തത് സ്പീഷീസ് കുറേ എണ്ണം സെയിം സിമിലർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ജനസില് ജനസ് കുറേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫാമിലിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് വേർഡാണ് ഫൈലം പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്ന വർക്കാണ് ഫൈലത്തിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവസാനത്തെ കിങ്ഡം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹൈറാർക്കി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെല്ലാം ബേസിസിലാണ് അതിന് കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഔട്ടർ ഫീച്ചർ നമ്മളൊരു ഓർഗാനിസമിനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടാൽ ചില ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസെംബ്ലൻസ് തോന്നും ആ റിസെംബ്ലൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത് സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ജനനം നൽകുകയാണ് മുട്ടയിടുന്ന ജീവിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് അതായത് മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണോ പ്രസൻസ് ഓഫ് നോട്ടോകോഡ് നമ്മളെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രസൻ്റ് ആണോ സെൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡിവിഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹൈറാർക്കി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പീഷീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കിയിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാറ്റ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റ്സിന് ചില കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ പെടുത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡോഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൗസ് ആയാലും നമ്മൾ എന്താണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ സിമിലർ ആക്കുന്നത് ആ സിമിലർ ആക്കുന്ന കാറ്റഗറീസിൽ മാത്രമേ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുള്ളൂ വളരെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ സിമിലാരിറ്റീസ് നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിസം സ്പീഷീസിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തേലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ജീനസ് നമ്മുടെ സ്പീഷീസിൻ്റെ ചില മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പീഷീസ് ചിലപ്പോൾ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ
നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പാൻത്രയിലും ഫെലസിലും പല കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജീനസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ് ഡ്യൂ ടു ദർ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ദേ കം അണ്ടർ എ ഫാമിലി ഫെലിഡേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജീനസ് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ജീനസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫാമിലീസ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫാമിലീസിലുള്ള കോമൺ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഫാമിലീസിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫെലിഡേ അതിൽ പാൻതറയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫെലസും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറീസും ഫെലിഡേ ഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഡോഗ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഇസ് കാനിഡേ ഇവർ കാനിഡയും ഫെലിഡേയും തമ്മിൽ വളരെയധികം ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഫ്ലഷ് ഈറ്റേഴ്സ് മാംസ ഭക്ഷ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഓർഡർ കാർണിവോറയിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഒരേ ഓർഡറിലേക്ക് ചേർക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കാർണിവോറ ഫാമിലീസ് ഫെലിഡേ ആൻഡ് കാനിഡേ കം ടുഗെദർ അണ്ടർ ഓർഡർ കാർണിവോറ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഏത് ഓർഡറിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് വെറുതെ നോക്കാം നമ്മൾ ഓർഡർ പ്രിമേറ്റേലാണുള്ളത് പ്രിമേറ്റേൽ പിന്നെ ഏപ്സ് മങ്കീസ് ലെമർ ലോറിസ് എല്ലാം പെടുന്നും ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെമേലിയ ക്ലാസ് മെമേലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നയൻറ്റീൻ ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് മെമേലിയയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിമേറ്റ മനുഷ്യരുടെ ഓർഡറായ പ്രിമേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ഫെലിസ് ക്യാപ്സും ഡോഗ് അടങ്ങിയ കാർണി പോറയെല്ലാം മെമേലിയയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം മെമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രിമേറ്റ കാർണി പോറ അതുപോലെ തന്നെ പതിനേഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് മെമേലിയ ക്ലാസ് മെമേലിയയുടെ അടിയിൽ വരുന്നത് വേറെ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസസ് അതായത് ഫിഷസിൻ്റെ ആംഫിബിയ റെപ്റ്റേലിയ ഏവ്സ് ഏവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈലമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലാൻസിൽ ഫൈലം എന്ന വാക്കല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അതേ മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്ന വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈലം നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ ക്ലാസ്സസ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈലം ഫയലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഫൈലം എന്ന ടാക്സയുടെ അടിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഫൈലമിൽ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഫൈലം കോർഡേറ്റ ആൻഡ് ഫൈലം നോൺ കോർഡേറ്റ അതായത് നോട്ടോകോഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ നട്ടലിന് പകരം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നീളത്തിലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടോകോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോട്ടോകോഡാണ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടല് വെർട്ടബിൾ കോളംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോട്ടോകോഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ ആൻഡ് ഫൈലം ഫൈലം നോൺ കോർഡേറ്റ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നട്ടലുള്ള ഓർഗാനിസംസും നട്ടലില്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈലം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇസ് കിങ്ഡം നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എല്ലാ ആനിമൽസും ആനിമേലിയ കിങ്ഡത്തിനും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും കിങ് പ്ലാന്റെ കിങ്ഡത്തിനുമാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആനിമൽ സെൽ പ്ലാന്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഷീസ് തൊട്ട് കിങ്ഡം വരെയുള്ള എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹയറാർക്കിയും കിട്ടി നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഓർഡർ അതായത് ഈ ഹയറാർക്കിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർ തന്നെ കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലിടയിൽ ഏപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രിമേറ്റ് പ്രിമറ്റീവ് മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവോൾവിങ് പല എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് മിക്ക ഓർഗാനിസംസും തമ്മിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതേ അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെല്ലാം ഡിഫറൻസസ് ആണോ ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിലുള്ളത് എന്നെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിലെ ഒരു ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് മാത്രം ആണ് So, uh, systematics is a wide branch of study in biology. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹയറാർക്കൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഹയറാർക്കൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്യാറ്റ് ഡോഗ് ലയൺ ആൻഡ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ നോക്കാം കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിസ് കാറ്റസ് എന്നാണ് genus is felis family is felidae order is carnivora class is mammalia phylum is chordata and kingdom is animalia ini adutha dayite nammal nokkan povunnathu dog inde aanu dog is species is canis lupus genus is canis family canidae order carnivora class mammalia phylum chordata kingdom animalia ini nammal nokkan povunnathu lion aanu species is panthera leo genus panthera family felidae order carnivora class mammalia phylum chordata and kingdom animalia ini avasanthe house fly aanu species is musca domestica genus musca family muscidae order diptera class insecta phylum arthropoda kingdom animalia ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഡോൺ ഫിക്ക് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡി